Ditahan imbang Villarreal, Ancelotti Real Madrid lagi nggak hoki. Manajemen Real Madrid Carlo Ancelotti tidak terlalu kecewa dengan hasil imbang yang didapatkan timnya melawan Villarreal yang menyebutkan kegagalan timnya meraih 3 poin disebabkan timnya kurang beruntung saja. Kemarin malam, Real Madrid bertandang ke Karamika. Mereka menantang tuan rumah Villarreal di lanjutan ajang La Liga 2021-2022. Di laga ini, Real Madrid sebenarnya cukup dominan. Namun, mereka kesulitan menembus pertahanan lapis baja De Yolo Submarin. Ancelotti menilai timnya sudah mengupayakan yang terbaik untuk memenangkan laga ini. Kami harus bisa lebih tajam di laga ini, ujar Ancelotti kepada lahman resmi Real Madrid. Ancelotti menyebut bahwa timnya sudah mengupayakan yang terbaik untuk memenangkan laga ini. Ancelotti menyebut bahwa Madrid seharusnya menang pada laga ini karena mereka membuat banyak peluang bagus namun ia menyebut Dewi Fortuna tak berpihak kepada El Real di laga ini. Dengan sedikit keberuntungan, kami seharusnya bisa mencetak gol di laga ini. Kami tiga kali berada dalam situasi, satu lawan satu dengan kiper dan dua peluang kami mengenai tiap. Saya akan khawatir jika tim kami tidak membuat peluang, namun hari ini kami membuat banyak peluang, hanya saja kami kurang tajam dalam memanfaatkan peluang yang ada. Ancelotti mengakui bahwa di babak pertama, performa ini pertahanan agak kendor, namun ia senang mereka cepat berbenah dan tampil apik di babak kedua. Saya agak khawatir di babak pertama karena kami melihat kurang berkomitmen, kami tidak punya gairah untuk bermain dengan agresif di awal laga. Namun di babak kedua ini pertahanan kami berubah drastis Kami memenangkan bola dengan lebih baik dan kami mampu mengalirkan bola dengan lebih cepat ujarnya Real Madrid saat ini mengalihkan fokus mereka dari hasil imbang ini karena mereka ditunggu laga sulit di tengah pekan nanti Los Blancos akan terbang ke Perancis, mereka akan berhadapan dengan PSG di leg pertama babak 16 besar Liga Champions Sudah comeback, Gareth Bale berpeluang perkuat Real Madrid lawan PSG. Manajemen Real Madrid, Carlo Ancelotti membeberkan kondisi Gareth Bale. Ia mengaku bahwa sang penyerang punya potensi besar untuk tampil melawan PSG di pekan depan. Kemarin dalam Real Madrid bertandang ke markas Villarreal, di laga ini Carlo Ancelotti secara mengejutkan memainkan Gareth Bale sebagai striker. Penyerang asal Wales itu bermain sekitar 74 menit sebelum akhirnya ia digantikan Luka Jovic di babak kedua. Ancelotti senang, sang pemain akhirnya bisa tampil lagi bersama Real Madrid. Bel mengalami cedera di bulan September dan ia mengalami kesulitan untuk pulih dari cedera itu, buka Ancelotti pada laman resmi Real Madrid. Ancelotti menyebutkan bahwa selama ini ia bukan tanpa alasan tidak memainkan Bel. Ia menyebut kondisi sang penyerang kurang memadai untuk bisa bermain. Semenjak cedera itu, ia kesulitan untuk kembali fit, itulah mengapa ia baru bermain di hari ini. Saya rasa sangat penting baginya untuk bermain hari ini. Bel menunjukkan bahwa ia masih berkomitmen penuh untuk membela tim ini. Ancelotti juga menyebutkan bahwa Bel berpeluang tampil melawan PSG. Namun saat ia menyebutkan bahwa tim medisnya akan memeriksa kondisi Bel terlebih dahulu sebelum memutuskan ia bisa bermain atau tidak. Kita lihat apa yang akan terjadi dalam dua hari ke depan. Kami berharap bahwa semua pemain kami terbebas dari cedera. Bel telah bermain dengan baik dan ia punya kesempatan bermain di pertandingan berikutnya versus PSG. Ia seharusnya bisa mencetak gol hari ini dan ia melakukan apa yang kami minta darinya, ujar sang manajer. Pada pertandingan di La Keramika tersebut, Real Madrid gagal meraih kemenangan. Meski mereka mendominasi jalannya pertandingan, kokoh pertahanan Villarreal membuat pertandingan berakhir dengan skor 0 sama. Lakukan diving, Vinicius Junior kena semprot back Villarreal. Back Villarreal, Raul Albiol, segera melihat aksi Vinicius Junior di pertandingan tadi malam. Ia menilai sang winger berpura-pura jatuh agar mendapatkan penalti. Situasi yang dipalsu terjadi di awal babak pertama, pada saat itu Vinicius Junior berlari ke kotak penalti untuk mencoba merebut bola. Pada saat itu ia menabrak Raul Albiol. Dalam tayangan ulang, terlihat bahwa Vinicius mengenai siku sang back. Vinicius lalu terjatuh meminta penalti pada wasit, namun wasit tidak menggubris pemain sang winger dan tetap melanjutkan pertandingan. Albiol buka suara mengenai insiden itu. Ia menegaskan bahwa insiden itu tidak sengaja. Ia mengaku, sedang menghadap ke arah kiper, ia tidak melihat sang winger berlari ke arahnya. Saya tidak melihatnya berlari ke arah saya dan insiden itu terjadi, buka Albiol. Albiol juga menegaskan bahwa situasi itu sama sekali tidak sengaja. Ia tidak punya niatan untuk menyikut Vinicius. 
Ia menyebut bahwa jika ia memang berniat melukai Vinicius, maka ia akan membuatnya terluka parah. Jika saya memang ingin menyikutnya, maka saya akan membuatnya sampai berdarah. Namun yang terjadi, ia menabrak bahu saya. Dan jika saya menyikutnya, ia pasti keluar dari lapangan, ia menegaskan. Duel di Lacera Mika itu berakhir tanpa pemenang. Real Madrid sebenarnya lebih dominan di laga ini, namun Flaria bertahan dengan solid sehingga Madrid gagal mencetak ke. Berubah pikiran, Real Madrid bakar pertahankan Marco Asensio. Marco Asensio tampaknya tidak jadi cabut dari Real Madrid. Manajemen Los Blancos dilaporkan tengah menyiapkan kontrak baru untuk sang winger. Winger 26 tahun itu sejak musim lalu dirumorkan tidak bahagia di Real Madrid. Ini disebabkan ia mendapatkan jam bermain yang minim di skuad Los Blancos. Beredar kabar bahwa Asensio akan cabut di musim panas nanti, ada beberapa klub yang dilaporkan mengincar jasanya. Mereka mengklaim bahwa Asensio tidak jadi cabut dari Real Madrid karena ia akan mendapatkan kontrak baru dari manajemen Los Blancos dalam waktu dekat ini. Menurut laporan itu, ada alasan mengapa manajemen Real Madrid mempertahankan Asensio. Ini disebabkan sang winger kembali bersinar di sekuat El Real. Semenjak ditangani Carlo Ancelotti, Asensio kembali ke performa terbaiknya. Ia menunjukkan performa sangat impresif di lini serang Madrid. Ancelotti sangat menyukai kemampuan Asensio yang bisa bermain di berbagai posisi, jadi ia ingin mempertahankan sang winger. Menurut laporan yang sama, manajemen Madrid sudah menghubungi agen Asensio, mereka mulai membahas kontrak baru sang winger. Manajemen Real Madrid ingin mempertahankan Asensio, mereka ingin meningkatkan dengan kontrak jangka panjang. Saat ini, proses negosiasi masih berada di tahap awal. Namun pihak Madrid cukup optimis bisa mencapai kata sepakat dengan pihak Asensio. Musim ini Asensio jadi salah satu pemain andalan. Carlo Ancelotti, ia turun di total 25 pertandingan bersama El Real. Ia berhasil menyumbangkan 8 gol dan 1 asis bagi Los Blancos di semua kompetisi.